presión está alta. What the heck? Ariana amaneció con el ojo hinchado de como. Literalmente en esto, 62 dólares. Este es en la talla 8. ¿Y por qué me gustaron? Si cierras tu ojito. Como si Flali tiene el, el pie muy ancho, como de tamal, así como yo, como el mío. Señoritas, señoritas. Ya no les he blogueado absolutamente nada porque estaba dando de comer, estaba editando un video. Como siempre les digo, estaba cocinando un video. Entonces, ustedes saben que cuando uno se pone a editar, bueno, así, las que editan video, saben que es un ajetreo. Bueno, no un ajetreo, pero se necesita estar enfocada. Es por eso que... No les estuve grabando. Aparte estaba, o sea, me quedé atorada por tres horas, literal. ¿Cuántas horas estuve editando, Aaron? Dos horas y media. Dos horas y media, ¿ya ven? De verdad, neta, que eso es lo que, lo que duró. Dice Aaron ahorita, puse un post de una foto de Aaron cuando fuimos a la Walmart y se compró una, una camisa de ahí y entonces nada más por de broma de yo, payasa, payasa, siendo payasa, puse camisa de Walmart, pero dije, la camisa es de Walmart, pero el muñeco es mío. Y bueno, Aaron dice, mira, ya te están poniendo que eres celosa, ya te están conociendo. Oh my God, I don't care. Solamente es un post, era para que se riera, no era para que... Pero sí soy celosa, o sea. Oye, ¿te lo firmo? Pero aunque sea celosa o no celosa, o sea, es ok. You know? No estoy haciendo la de tos porque obviamente si fuera tan celosa yo no les daría la página de Aaron de Facebook. ¿Sí me entienden? Y no lo hago. Siempre se, siempre se las comparto, les digo, vayan a seguir a Aaron y eso y lo otro. Así es que. Pero déjenme enseñarles. Ay, Chicas, ok. Nada más les quería enseñar los pantaloncitos que le compramos a Sammy y que a cuánto los agarramos estos. Mom. Agarré estos, pantalo, agarré estos pantalones a 10 dólares en la GAP. En la GAP. Miren, son estos que ven aquí. Y se los compramos a Sammy porque ya le hace falta pantalones. O vamos a estarles comprando, vamos a estarles comprando poco a poco ropita. Para ya que ahora venga el invierno y que solamente usan pantalón, pues ya tengan más o menos. Pero porque son tantos niños, ¿verdad? Poco a poco, poco a poco. Y le compramos este. Es de la talla S regular. Miren. Es este, este se lo va a llevar de uniforme mañana. So, se lo va a planchar. Y como les dije, ah, no sé si, si les platiqué, ¿verdad? Que, le, que encontré estos también me costaron. Um, ¿Cuántos me costa? ¿14 dólares? Y este es para Liana. Este es en la talla 8. ¿Y por qué me gustaron? Porque son stretch, estira. Y me gustaron porque están suaves. Y a Liana y mis... Bueno, de por sí mis hijas de tiro son muy como muy picky. Y ciertas cosas les... Les gustan ciertas cosas. Y hablando de uniformes, esta me salió a 7 dólares. Es una polo. Es una... Cami, una polo de uniforme. Me salió a 7 dólares. Fue bueno. Entonces, bueno, esta va a ser para Sammy, para la escuela. Y le compré otra blanca. Porque le había comprado un azul. Y es la talla small. Y él tiene 5 años. Entonces, espero que se le quede bien. Y le compré esta sudadera también, que es azul. Para la escuela. Porque no vi otra, pero más o menos para que... You know, es azul. Ojalá que no le digan nada. No encontré de bueno. Estas playeritas que estaban también... ¿Cuánto estaban las playeritas, Aaron? Me parece que estaban como a 10 dólares. A 10 dólares o menos. Pero están así, sencillitas. Y esta es para Ciflali y le compramos otra otra también a Ciflali oh, agarro tres <ríe> bueno fueron tres para ella y a Liana de a tiro si no, no agarro nada aquí está la otra y pues es de secuencia y estos los zapatitos ¿cuándo le compraron? o oh, estos estaban a 15 dólares son unos tenis pero estaban en especial, miren son estos y se los compramos ahí mismo en la Gap y están bonitos porque como si Clele tiene el, el pie muy ancho, como de tamal, así como yo, como el mío. Este, estos me gustaron porque son velcro. Son, no sé cómo se llama eso, que se llama velcro. Pero eh, 
Me gustaron por el detalle de las estrellitas y se ve como el rosita ahí. Y me gustaron porque son anchos. Entonces es por eso que, que, que me gustaron. Y habían unos para niños $7.95. Estos sí estuvieron aquí en Cedizaron, pero dieron unos de $7.95 para niños casi igualititos. Pero no había de en la talla de CM. Hola, buenos días. Chicas, ya eh, me acabo de levantar. Bueno, ya me, ya me lavé la cara y hice todo lo que tenía que hacer. Pero ahorita voy a levantar a Sammy y estoy teniendo un problema levantándolo. Porque ayer se fue a dormir súper mega tarde y yo me quedé limpiando la cocina. Y Aaron se quedó con él en la sala viendo la tele y Aaron se quedó dormido. Le dije, Aaron, llévalo a dormir y creí que lo subió acá a la recámara a dormir. Y de hecho no, no lo, no lo llevó a dormir. Fui a ver y Samuel estaba literalmente... Ahí con el ojo pelón, viendo su show favorito. Y es que ahorita no lo puedo parar, no hay poder humano que lo pueda parar, ni con una grúa, ni con nada. Miren, Sammy, señor, good morning, good morning, good morning. Mire, ya ni le puse la pijama, ya nada más así lo costé porque ya estaba, me lo traje este ya de rato dormido ahí del sillón. Sammy, ya. Good morning, papi. Good morning. Ok, vamos a cambiarnos. Señoritas, señoritas. Good morning. Good morning. Up, 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 up. Come on. Good morning, good morning. Oh, you look so cute, Sitlali. Sitlali looks so cute. Miren esos zapatos. I fix my backpack. Papi, ¿te la arregló? Yeah. Hoy sí dejo mi cama descendida. Hay un mugrero aquí. Aliana amaneció con el ojo hinchado de como una infección. Entonces voy a tener que llevarla al doctor. Bueno, voy a la escuela porque amaneció muy hinchada. Sí, Clavi. Come on, honey. Vámonos. Turn off the lights, sweetie, en el baño. Thank you. You finish, you stop. You turn it off. Good morning, honey. You ready? Sammy, ¿dónde está tu backpack? Backpack, backpack. Backpack, backpack. I think it's backpack, backpack, backpack. Let's go something. No, it's something. Backpack, backpack, backpack. Hola, chicas. Buenos días. Buenos días. Ya amaneció acá en el lado de Michigan. Y bueno, les cuento que son las 7.58 de la mañana. Hoy es agosto 28. Y bendito sea Dios, amanecimos un día más. Mis hijos, mi familia. Y las personas que quiero mucho, al igual que ustedes, espero que estén allá también despertando. Y si no están despertando, que estén durmiendo, porque sé que otros, eh, muchas personas me ven de diferentes este, lugares del mundo. Así es que, bueno, no, no hay que ser exagerada, de, de Latinoamérica. Pero bueno, también de España. Y uh, les quería decir que estamos a 61 grados. Oh my God. Me quedé así como que, ¿cómo? ¿Cómo es 61? O sea, ya viene el otoño, ya se acerca, se avecina y después el invierno y eso sí no me gusta. Yo les he dicho miles de veces y creo que este, este verano no me quejé del calor porque antes de que comenzara el verano dije y prometí que no me iba a quejar y creo que no me quejé. Así es que estoy súper mega feliz de que todavía tenemos el veranito, pero sé que se va a acabar, así es que tengo que aprovecharlo. Ya desde hoy que me levanté y que estaba frito, porque me dormí con la ventana este, a ver, abierta, le dije, ya cuando Aaron se paró para irse a trabajar, le digo, mmm, ya cuando no quiero que se vaya porque estoy acurrucada, es cuando yo digo, ya entró el frío. Pero bueno, solo está fresco, no está frío. Voy a ir a traerme el cafecito aquí al lugarcito donde, donde me encanta comprar el cafecito. Y ya voy a... este es que díganme, necesito su opinión. Ya saben que para, para, todo, para todo las ocupo. Hay dos Keregs que me gustaría comprar. Bueno, no las dos, pero las dos las tengo en mente. La primera Kereg o Kereg, como se pronuncia, no sé ni pronunciarla, ya la quiero comprar. Es grande y tiene un frother. ¿Tiene un frother? Tiene una, tiene una, ¿cómo se puede decir? Es la, es la cafetera y luego al ladito tiene lo que se llama un frother. Tiene una cosita... Ok, miren. So, la primera cafetera es una cafetera de la marca Keurig o Keurig, como se llame. Y esta grandecita tiene aquí el, lo del café. Y luego acá tiene como un, un así como una, un chondito, como un lugarcito para ponerle cualquier tipo de crema que quieras. Le aprietas un botón y te la empieza a froth. Te la empieza a dar así como a menear, a menear, a menear, hasta que te hace espuma. Esa la tomas en tu taza, la pones ahí y luego le pones tu cafecito. 
y va a aparecer como un frappuccino, un cappuccino, como tú le llames. Un cappuccino. Así va a ser, ¿ok? Y lo que me gusta es que no, puede, no necesitas que usar crema eh, de esas de la que te engorde, que te hace daño. Puedes usar hasta leche de almendra y te hace lo mismo, el mismo resultado. Entonces, yo quiero esa porque digo, quiero hacer eso, you ¿no? Know? Y porque yo tengo la ninja, pero la ninja tienes que estarle pique, pique con el dedo, pique, 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 hasta que se te haga la espuma y con esta no. O sea, la, le, le aprietas y, y ya, te olvidas, es lo que tienes que hacer y solito se va a hacer frat. Eso es lo que quería pero a la misma vez digo, man, está muy cara y de aquí en lo que junte para comprarla va a ser mucho tiempo. Yo digo como unos dos meses por ahí así. Eso dije, I don't know. Pero esa es la que quiero. Y aparte no me gusta mucho porque está muy grande. Y la verdad no me gusta tener tantas cosas afuera del, de los countertops. Porque de por sí no tengo tanto espacio en mi cocina y no me gusta que estén así muchas cosas. Y la segunda está chiquita. Es que una Craig y es así chiquita. Sí. Y cuesta like, bueno, no, 60 dólares, 50 dólares. Y la agarras en especial, tal vez más barata. No, yo creo que más barata, chicas. Esta sí, literal, así, miren. Así, y no, 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 no agarrará tanto espacio. No sé cómo que me gusta, me gusta la idea. Pero digo, y luego, ¿qué tal si voy a querer el frother para que me ande y me, se vea como un cappuccino? I don't know, chicas. Díganme ustedes qué harían. ¿Se esperarían los dos meses en lo que acabo de ahorrar? O. Unas dos semanas en lo que junto para la otra Porque la otra está súper más barata Y si la encuentro Es más, déjenme ver cuánto cuesta Esta es la Craig Esta es la que quiero Y cuesta $59 Y hay veces que la puedo encontrar Más en especial en la Target Me parece que la he visto hasta más barata La otra que quiero Ok, esta cuesta what? $169, $169 Y la he visto más barata también en la Target Entonces, díganme ustedes cuál Ya me voy a bajar porque parezco perico y si no me callo yo misma, ¿quién me va a callar? Porque estoy aquí en la camioneta, nadie me puede decir, shh, cállate. Tengo que callarme yo misma. <ríe> Ay, me pegué la uña, oh, 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 me pegué. Uy, vámonos, chicas. Vámonos a comprar un cafecito. Venga. Me consta. Ya traigo mi café en mano y, y déjenme les cuento algo. Es, aquí se llama Quality Dairy, donde compro, donde compro mi, mi café, ¿verdad? Déjenme, déjenme meterlo, chicas, espérenme. Ah, y les cuento, les cuento que la, la persona, la que está vendiendo, bueno, la, la que se encarga ahí, ¿verdad? Eh, y, y era hora de que yo pagara mi, mi café. Entonces siempre, si uso esta... Miren, te tengo de todas. <ríe> si uso esta de la Q Card, de la Quality Dairy, me, me, me da como puntos y a veces me da, pues, me toca algo gratis o me da un descuento. Y sí, es un buen descuento. Le doy mi tarjetita, mi, todo mi llavero, ¿no? Porque tengo, siempre te piden todo como el, el llavero para escanearlo. Doy todo mi llavero. Entonces, al momento que me va a regresar el llavero con la tarjetita, la Q Cards, casi me la avienta. Y hasta me la tira en el suelo And I'm just like, oh. Y me agacho y le digo Dijo, I'm sorry Le digo, no, no, no se fije Y le digo, ¿cuánto es? Y dice, oh, mira Ahora tu café nomás te va a salir a, a 10 centavos y le dije, oh my goodness Dijo, sí, porque de que siempre compro uno Me va dando puntos Y ayer vine a comprar, ya se acuerdan que compré un café Compré nieve y la fregada Entonces, este... Me dijo, hoy tu café te sale a 10 centavos Y como te tiré tus llaves, dijo Sacó su monedero y sacó sus coritas, sus coras, sus moneditas y todo eso. Me dijo, yo te lo voy a pagar. Habla like, no, de verdad. Y ya yo estaba sacando mis 10 centavos porque eso era lo que me iba a salir mi café. Y me dijo, no, 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 yo te lo voy a pagar. <ríe> de verdad me pagó, um, me pagó el café, chicas. So, that was funny. Se me hizo chistoso. Hablé a una clínica que está aquí porque ustedes saben que soy nueva a todo esto de las clínicas. Me dijo, me dijo la enfermera, me dijo la doctora que... Uh, necesitaba ver a Liana para ver lo de la infección Y que te, no tenía citas más que dentro de dos días Y que por lo pronto puedo venir a la tienda A comprarle algo para, para ir para con una cremita O que le ponga compresiones de, de este Oh, look Está 50% aquí todo Hay una máquina aquí Y siento que me voy a probar mi presión Ahí. Tire mi aceite El aceite de coco que me están diciendo que me compré Está 3 dólares. Sí. Take your pressure. 
Are you male or female? Mujer. When were you born? Blood pressure and pulse. Place your left arm in the cup. Put the pause to the sky. Relax and breathe normally. Press begin to get started. Ay, no, no, la, no me la puse bien. Blood pressure 120 over 41. Miren, si me salió elevada, me la volví a tomar. Y dice que si está elevada, oh my goodness. Wow. Dice está elevada. Porque lo normal viene siendo que. No, ya en serio, salí bien espantada, ¿eh? ¿Cómo que tengo la presión alta? Ahorita que estaba leyendo las indicaciones de qué hacer si tienes la presión así como la tengo yo ahorita que me la chequeé en esa máquina, dice que supuestamente tengo que ir ya al cuarto de emergencia, que es súper delicado. Oh my God, chicas. I'm, estoy, estoy, estoy nerviosa. O sea, jamás me ha pasado esto de tener la presión alta. Y se los juro que ahorita lo hice por payasa. Sí me siento un poquito como... Pero no quiero, a lo mejor me estoy sugestionando. Ya no me voy a tomar el café. Voy a lavar yo italiana y le voy a poner una crema que le compré. Miren, miren cómo se le hizo. Oh my goodness, ¿te duele? ¿Te duele? Ok. Lávate las manos. Primero tú. Bien lavadita. Like everything, como si fuera agua y jabón. Como impone su muñeco muy grande de cartón. Se lava su carita con agua y con jabón. Cierra los ojitos. Uh -huh. Y donde está tu, tu, tus ojitos también. Es que no está saliendo caliente. Tengo que dejarla ver que está saliendo caliente. Sigue, o sea, quiero que te laves donde están los ojos, pero que los cierres para que no te vaya a arder. Close it. Ciérralo. Ok, yo te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar. Okay. Cierra los ojos, ciérralos. No los abras, ¿ok, mi amor? No abras los ojitos. Hasta tienes caliente, no abras los ojos. Ok, ahora sí acércate. Espérame, está caliente. ¿sí? Espérame. Ok, acércate toda tu carita. Alright, eso. Alright, keep doing that. Sigue echándote agüita en tu cara. Go. En tu carita. Agacha tu cabeza, eso. Ándale, así. Tienes que agachar tu carita. Y en tus ojitos todo. No le eche mucho jabón, nada más para que se limpie. Te voy a traer una toalla. Síguete limpiando. ¿No te arde? Come on, sweetie. Hold on. Déjame cambiarme los zapatos, que ya cuando llego aquí a casa... Me gusta que... Lucky, ahí voy, Lucky. No soy, no soy pulpo. Espera, ahí voy. Ok, déjame cerrar la puerta. Bueno, aquí te vas a tener que esperar porque le voy a poner la crema primero a Ali. Ok, Lucky. 
Bueno. Aquí en la casa porque me fui a comprar una medicina. Voy a ponerle, okay, este, me lavé las manos, eh, chicas, bien lavaditas y no voy a usar aquí solamente en esta parte y voy a necesitar que cierre este ojito incluso. vamos a ver si eso le ayuda pero es esta marca miren dice Style y dice que está clínicamente comprobado que, eh, que pues sí que le quita el desconforte el, el, la irritación todo ese es, es la que más soncilla que se siente la picazón es un lubricante estéril Chicas, ahorita estoy viendo a una persona que es como mi tía, es una mujer que cocina delicioso y cuando les digo delicioso, cuando les digo delicioso es delicioso, ella está aquí, ah, miren, y tiene una página de Facebook que apenas está empezando. La speaker se escucha ya porque la tengo conectada al Bluetooth, pero la tengo aquí, estoy, me, me, no me siento sola, no me siento sola y yo no soy, soy de las personas que no me gusta sentirme sola. Miren las ollas que usa. De esas ollas que usaban nuestras abuelitas, ¿se acuerdan? No sé si ustedes, bueno, pero mi, mi bisabuelita sí. Y miren, está haciendo una carne de puerco en chile negro, en chile eh, guajino, no, no es guajillo, es pasilla. Y les, las invito, chicas. Ella, déjame bajar el volumen. Ella, ella apenas está empezando su, su página de, de Facebook. Así es que por favor las invito a que pasen a verla porque verdaderamente tiene unas recetas muy deliciosas. Su mamá y ella tenían una fonda allá en Salaya, Guanajuato, de donde yo era. Hacían pacharelas, hacían sopes, hacían todos los guisados que ustedes se puedan imaginar que son de nuestra cultura mexicana y verdaderamente delicioso. Mi mamá me cuenta, porque mi mamá vivió en esa época con ella, que tenía 
bastante gente que tenía gente que estaba esperando, o sea, ansiosa. Tenía líneas de personas esperando por su comida, así es que yo se las recomiendo, de verdad. No puedo creer que Isa ahora se decidió hacer su página de Facebook y me da mucho gusto, ¿saben por qué? Porque así no se pierden nuestras recetas prehispánicas, que su abuelita, su tatarabuelita y su visa, todo, todo, bueno, toda su descendencia venía trayendo y ahora Isa nos las va a compartir porque dice ella, si algún día no estoy aquí, espero que mis recetas sigan, pues, tray, tray, ¿cómo se dice? Como transidiendo o siguiendo, como siguiendo, no, que no paren, así es que eso es lo más bonito, siempre mantener nuestra eh, herencia hispana y, y latina y, y qué más que con la hermosa, con la deliciosa comida que ella nos trae y nos brinda, así es que les recomiendo, su nombre de la página es las recetas de mamá Isa, aquí está, a ver si se alcanza a ver. Las recetas de mamá Isa y va comenzando chicas, pero yo les pido, ya se me va a pagar la, ya se me va a pagar la pila, se me va a pagar la pila, pero yo les pido por favor que pasen a su, a su página, le brinden un like, le digan que van de mi parte. Ella, ella fue como mi tía, yo crecí viéndola como una tía, así es que me da mucho gusto que, que ustedes, yo sé que ustedes son un amor. Así es que, y ella ya está bien curtida, dice, si vienen <ríe> cosas negativas, Karen, estoy, este, pues, aguantando vara. Así es que las invito, chicas, y, pues, yo sé que ustedes van a ir porque son un amor de chicas, las quiero, y ya se me va a morir, ¿verdad? Ya, se va a morir. ¿No? Hmm. Bueno, la pago antes de que se me apague y ya la voy a cagar. Literalmente, este es el North Suiza de mi abuelita que ella usaba tiene la cuchara que ella usaba ahí está y me dio sentimiento ver que ya se está acabando y ya lo estaba usando y hasta hoy fue que lo, lo empecé a echar a la a la sopa y noté que se estaba acabando entonces todo este tiempo que lo he usado He sentido como que mi abuelita está aquí. Y al, al ver hoy que ya se está terminando, sentí que si me lo termino, voy a sentir como que ya no tengo nada de ella. Aunque sí tengo la cadena que siempre tengo, pero voy a sentir como que se me está yendo otra parte de ella. Entonces lo que voy a hacer es que ya hasta aquí, este ya no se va a usar y lo voy a dejar ahí guardado porque es de la única manera que puedo tener algo de ella y este y voy a comprar otro mejor voy a comprar otro este lo voy a guardar ya voy tarde ay es que me entretuve andaba trapeando y ya quería dejar quería dejar bien trapeado bien trapeada la casa no quería dejar mi este, a media es el que hacer y ya nada más ay, ya nada más me, me toca este, llegar a, a dorar los tacos y a meterme a bañar pero no sé si me voy a meter a bañar mejor ya en la noche ay estoy como un jitomate aquí está el mandado que traje hoy literalmente en esto 62 dólares en todo esto chicas y bueno ni es tanto pero esta era súper necesaria para Liana, o se la tenía que comprar porque mi mamá me dijo esta le va a funcionar le va a funcionar un... what the heck miren aquí tiene el precio de 20 y aquí el de 24 y ella me lo dio a 24 bueno 25 con todo y todo anyway um, voy a ponerme a hacer los tacos ahorita y la sopa pues ya estuvo, mande a ver, ¿qué pasó? ¿Qué quieres? Samuel, quítate por favor el uniforme. Quítate. Every time I see your face, I'm losing track of time and space. I don't know where I am. It's like I'm wasted. And I won't waste it. And I promise that I, I will stay. 